जैनिक मुस्लिम्स क्रिस्टन इला चाल कम्यूनिटी वाल उसे प्लेस दर उ अटूट अटूट वेल्पतर का बट्टी वेरे स्टेट मन अंदर चूस्त उठा मुस्लिम वाँवी इंडिया की अड़ो ब्रिटिशर्स कल मुदन वी इतम मुस्लिम अयारन सो अला पड़ते अब स्प्रेड उबी इंडियन इकड़े का मन इंडियन मन यूस चूड़ी कैनडा चूड़ी आस्ट्रेलिया चूड़ी लंडन चूड़ी एक्की वेना मैं इंडियन चूस्टी मैं इंडियन पवर अंत एक्ना मैं उन्ना अ मन इंडियन अटार सो मरी अला इक बीहार वीलू आर्यन की संबंधी वालू आर्यन द्रविड्स उठर कदमी इंत वी आर्यन की संबंधी वाले पापुलेषन उन्माट इंत का वील वील लांग्वेज प्रमोटेकंदाको कुदरक यू हिंदी अब डामेटन लोकल लांग्वेज का सो हिंदी वाली बीहार हेल्ली बति के हापीग अंत का इकड़ पोलिटल वाट पोलिटल पार्टी अभी डिफरेंट वे आफ् वर्किंग उ दिन वाल मन की एनो रकल प्रॉब्लम्स वस्तु उठाई मैं न्यूस चूस्त उठा सर लेंदी अभी मैं टापिक का मैं टेस्ट आफ् इंडिया मैं ओनली फुट गुरी माटडी इप्ड आ गुर्दनी एला प्रिपेर चस्ता चूपस्ता अट स्वीट इट हाट कल एपड़ना तिन्ा ए मुरकल तिटा स्वीट अंत मत स्वीट रेसीपी एसको तिटा पायसम तिटा लड्डू तिटाटारा का वीलु रे मिस्टी तिटा अवेलागो ये चूपस्ता मुझे मन स्टव आ बेल्लो पाल वे सो पाल बेलम वेस्ते मन की विरी बेल मेल अटू स्ना का स्वीट का स्वीटे एंड बेलम वेस सो इला पक्न पी नैक्टे शनग पिं और बोल के तीस ओके आर्वा डी फ्रई प्रासेबी आई हिटी सो बेल मेल्ट चूसर कदा पाल विरी सो इलागे चुस्कटर वालू मैक्सीम रेसीपी अंटी मन की शनगपिं उ गुजराती तरह मल्ल वी सो वी वील क्विजन गुजरा कदा इकड़ वील आर्ट गूस्ते वील की फोक डांस फोक आर्ट ानी चाल इष्टन फोक डांस फोक सांग्स वील कंपलसरी उठाई अंड एस्पेली उमेन फोक डांस घाघरा चोली वेसको चार अंड अंत का बैंबू तो एना वर्क अटे बैंबू वीविंग उ कदा बैंबू वीविंग अलागे स्टोन कॉर्ंग अं अलागे पे अंड अंत का एप्लीक वर्क इवन बीहारी चला बेस्टर मैट बी अला प्रोडक्ट मैं एडना चूस्त उठा चाल बहुना इध बीहार नीचे वाई उ बीहार इज मेन प्लेस इलांटी तैयार चेया की बीहार इंपारटे प्लेस अन्ट सो अच्छी तैयार वस्तु उठाई सो चूसर कदा बेलम बाग मेल्टी इपड़ेदे को मन मेल्ट बेलम पाल मन शनग पिं वेक वेकना कदा इपड़ी मिक्स मरी जारगा 
కొంచెం టైట్ గానే చేసుకోవాలి అంటే జంతుకులు వేసుకుంటాం చూడండి మురుకులు వేసుకుంటాం ఆ పిండి ఎలా ఉంటుంది అలా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో మరి జారుగా చేసుకుంటే మనకి జంతుకులు రావు ఓకే డన్ ఆల్మోస్ట్ కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఇంకెంతకన్నా జారుగా అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను చెప్తా మనం జంతుకులు వేసుకుంటాం కదా ఇది తీసుకొచ్చుకొని ఇందులో మనకి కావాల్సిన ఫ్రేమ్ని సెట్ చేసుకోవాలి సో ఇందులో ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా నేను ఇది తీసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత దీనికి చక్కగా మనం ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి అతుక్కోకుండా ఉండడానికి ఆ తర్వాత ఈ ఫ్రేమ్ కూడా కొంచెం అప్లై చేసుకుందాం ఇలా పెట్టుకున్నాక మనకు నచ్చిన షేప్లో చేసుకోవాలంటే మీకు నచ్చిన ఫ్రేమ్ పెట్టుకోవచ్చు ఆ తర్వాత దీనికి కూడా ఇలా కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకుందాం ఓకే డాన్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం రెడీ చేసుకున్న ఈ బ్యాటర్ కానీ మిశ్రమం కానీ ఏదైతే ఉందో ఇది మనం ఇందులోకి ఫిల్ చేసుకోవాలి చెప్పాను కదా స్వీటు హాట్ కలిపి అనమాట ఆటిన్లో మనం ఏం వేయలేదండి కాకపోతే స్వీట్ మురుకులు ఇవి బేసికలీ మురుకులు అనగానే మనం కొంచెం స్పైసీగా చేసుకుంటాం ఆయిల్ హీట్ అయిందా ఎస్ హీట్ అయింది ఇప్పుడు మురుకులు వేసుకుందాం రెడీ మరిది ఫ్రై అవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఓకే సో మన స్వీట్ స్వీట్ మురుకులు రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను ఆయిల్ని డ్రైన్ చేసేసుకుందాం చక్కగా ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి అరేంజ్ చేసుకుంటాం మరి చూస్తారు కదా మన గుర్ దాన్ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి గుర్ ధనీకి కావలసిన పదార్థాలు శనగపిండి ఒక కప్పు నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడేంత బెల్లం ఒక కప్పు పాలు ఒక కప్పు గుర్ ధనీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి బెల్లం పాలు వేసి పాకం పట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్ లో శనగపిండి బెల్లం పాకం వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుని చక్రాల విద్యలోని నింపుకొని వాటిని జంతుకల్లాగా వేసుకుని డీప్ ఫ్రై చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే గుర్ ధనీ రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా సో నేనైతే ఎప్పుడు వీటిని అంటే మురుకుల్ని జంతుకుల్ని కార కారంగానే తిన్నాను ఎప్పుడు స్వీట్ గా తినలేదు ఫస్ట్ టైం నేను ట్రై చేయబోతున్నాను కానీ చాలా బాగుంటుందంట వాళ్ళకి ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ రెసిపీ అండ్ వాళ్ళు ఎక్కువగా లైక్ ఈవినింగ్ టైం కోసం తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారంట చాలా బాగున్నాయి యూ డోంట్ బిలీవ్ ఒకటి తింటే ఆటోమేటిక్గా చెయ్యాలా వెళ్ళిపోతుందండి అంత టేస్టీగా ఉన్నాయి బెల్లం కూడా కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా రెసిపీ చేసుకునేటప్పుడు ఆ టేస్ట్ బాగుండాలి అంటే అన్ని మెజర్మెంట్స్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే ఆ రెసిపీ టేస్టీగా ఉంటుంది అందుకే కదా కొంతమంది చేస్తే ఆ రెసిపీ బాగుంటుంది కొంతమంది ట్రై చేస్తే బాగాలేదు అని అనుకుంటారు ఎందుకంటే కాస్త మెజర్మెంట్స్ ని జాగ్రత్తగా తీసుకున్నట్టుగా అయితే టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది కూడా మరీ స్వీట్ గా కాకుండా మరీ స్వీట్ తక్కువ కాకుండా చక్కగా కరెక్ట్ గా మీడియం స్వీట్ తోటి 
టేస్ట్ గా ఉంది అండ్ క్రిస్పీ గా ఉన్నాయి బాగా ఫ్రై అయ్యాయి కదా ఆయిల్ లోని క్రిస్పీ క్రిస్పీ గా ఉన్నాయి అనమాట ఇలా వీళ్ళ దగ్గర ఉండే చాలా రకాల స్వీట్ రెసిపీస్ నేను ఒక పెద్ద లిస్టే చూసాను అనుకోండి అందులో బాదుషా మనకు తెలిసిందే అండ్ మైసూర్ పాక్ మనకు తెలిసిందే రసగుల్లాలు రసమలైలు ఇవన్నీ మనకు తెలిసింది సో నాకు ఏమనిపించిందంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండేది ఏదైనా పరిచయం చేయాలనిపించింది ఇప్పుడు ఏ డిఫరెంట్గా ఉంది రెసిపీ ప్రాసెస్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉందనమాట అందుకే మీకు పరిచయం చేయాలని పరిచయం చేశాను సో చూసాను కదా చాలా ఫాస్ట్గా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్సే అన్నీ మన ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అంతేకాకుండా చాలామంది పిల్లలు కారం తీసుకోలేరు అంటే తినలేరు అనమాట కొంచెం కారంగా ఉన్నా అడ్డు ఉంటారు కదా చిన్నపిల్లలు సో వాళ్ళకి ఇలాంటి మురుకులు స్వీట్ మురుకులు చేసి పెట్టండి మీరు కారంగా చేసుకోండి వాళ్ళకి ఇలాంటి స్వీట్ చేసి పెట్టండి బాగా ఇష్టంగా తింటారు చూసారు కదండి వాళ్ళ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీ రుచుల చిరునామాలో మరొక చక్కటి రెసిపీ చూపించాను తప్పకుండా ట్రై చేయండి రెసిపీ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అండ్ యమ్మీ అమ్మీగా టేస్టీగా ఉంది సో మరి ఇది వాళ్ళ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా రేపటి టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో మరొక రెసిపీతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు బాయ్